Do you want me to? Magandang araw! Kamusta na kayo? Tayo na magpatuloy sa ating pag-aaral. Bago tayo magsimula, at kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ang pag-aaralan natin sa linggong ito, week 7, ay ang division of whole numbers and decimal numbers. Ihanda ang inyong mga notebook at lapis o ball pen upang magamit ninyo sa inyong pagsusulat sa mga bagay na dapat tandaan sa pag-aaral natin sa linggong ito. Handa na ba kayong matuto? Narito ang dapat nating malaman on how to divide whole numbers with decimal numbers. So here's an example from our module. Divide 49 by 0 0.7. Bago nating i-divide, alamin muna natin kung ano ang 49 at kung ano naman ang 0 0.7. Ang 49 dito ay ang dividend or yung bilang na ating hinahati. At ang 0.7 naman ay ang divisor o yung bilang na ginagamit natin na pang hati. Ngayon, pwede na, alam na natin kung ano ang dividend at ang divisor, pwede na natin siyang i-divide using long method. So, may mga steps na dapat sundin sa pagdi-divide ng whole number with decimal number. So, this is the step number one. Make the divisor whole number by moving decimal point to the right. So, isulat muna natin siya sa long method. Yan, 0.7. Then, sa loob, ang divisor nasa labas at ang dividend nasa loob. Kaya nasabi dyan, Make the, whole, the divisor a whole number. Gagawin natin whole number ang divisor. So, anong gagawin? By moving decimal point to the right. I-move natin yung decimal point niya. Ayan. Ilang beses natin minove? So, isa. So, yung point 7 ay magiging 7 na. Then, isulat natin yung 49 na dividend. Step number 2. Move the decimal point in the dividend as many places as in the divisor. And insert zero to the dividend if needed. So, kanina, ito yung nangyari. So, step number one, we move the decimal point to the right dun sa divisor. So, ang divisor naging whole number. And then, the next step, yung 49 naman, dividend, imumove naman natin yung kanyang decimal point going to the right as many in the divisor. Pero, teka muna, nasaan ang decimal point ng 49? Okay. Ang decimal point ng 49 ay nasa right ng 9 kasi lahat ng whole number ang kanyang decimal point ay matatagpuan sa kanyang right. Okay. Imumove ngayon natin yung kanyang decimal point as many as we move the decimal in the divisor. Ilang beses ba tayo nag-move ng decimal sa divisor? Okay, isa. So, isang beses din tayo mag-move. Anong napansin ninyo? Okay, nagkaroon ng blank space doon sa 49. So, anong gagawin natin? Okay, tama. Sabi doon sa step, insert 0 to the dividend if needed. So, lalagyan natin ng 0 yung dulo ng 9 kasi blank space siya. Ayan. So, magiging 490. So, after that, step number 3, divide the numbers. I-divide na natin siya using long method. So, let us divide. So, we cannot divide 4 by 7. So, we move on with the next digit. So, magsimula tayo sa 49. 49 divided by 7 equals, so divide muna, pataas, equals 7. Next step, multiply. Ano na mumultiply natin? Okay, yung 7 times 7. So, 7 times 7 equals 49. 
equal. So, next step, subtract. Isusubtract natin yung 49 sa 49. So, it is 0. So, kahit hindi na natin ilagay yung 0. Next step is bring down. Ano ba yung bring down natin? Okay, yung 0. I-bring down natin. After you bring down the 0, ulitin natin yung process. Di-divide natin. Alin na di-divide? Okay, yung 0 na i-bring down natin divided by the divisor 7. 0 divided by 7 is 0. Then multiply. 0 times 7 equals 0. And then subtract. 0 minus 0 equals 0. Oh. Ngayon, kasi the step, bring down. Maybe bring down pa ba tayo? Wala na. So, dyan na natapos. So, ito na yung pinaka-final answer. 70 is the correct answer. So, if we divide 0 0.7 or 49 by 0 0.7, we will have 70 as the quotient. So, ngayon naman, pag-aralan natin how to divide decimal number with decimal numbers. Let's have example from module 0 0.5. 0 0.25 divided by 0 0.5. Sundin natin ang mga steps dun sa pag-divide using long method. Nasa la labas ang 0 0.5 at nasa loob ang 0 0.25. Ang unang step, make the, the divisor a whole number. Paano? Okay, i-move natin ang decimal point going to the right. So, i-move natin. So, ilang beses tayo nag-move? Isa. So, para maging whole number ang 0.5, nag-move tayo ng 1 decimal place. So, ang 0.5 magiging 5 na. So, kasunod na step, kung ilang beses tayo nag-move ng decimal point doon sa divisor, Ganon din ang beses ng movement natin ng decimal point sa, div sa dividend. So, ilang beses tayo nag-move? Okay, isa. So, isang beses din tayo. Ngayon, ang decimal point ay nandun na sa pagitan ng 2 at 5. So, magiging, ang 0.25 ay magiging 2.5. So, after natin mag-move ng mga decimal point, so, kasunod dito ay magdi-divide na tayo using long method. So, using long method, may mga steps tayo. Una, divide, pakiat, pababa, multiply, kasunod, subtract, kasunod, bring down. Tapos, kung meron pang wala na ibibring down, wala ng repetition. So, dito, umpisa natin si 2. 2 divided by 5, pwede ba? Zero ang sagot natin kasi hindi pwede. Divide. Next step, multiply. Zero times five, pababa. Zero. Ngayon, equals. Isubtract na natin. Two minus zero equals two. Kasunod, bring down. Five. Ngayon, bago tayo mag-divide, nakita natin may decimal point bago tayo nag bago yung 5 na ating na bring down. So, ang gagawin natin, lagyan din natin ng decimal point dun, kapantay niya sa taas. Ayan. Okay. Pagkatapos natin lagyan ng decimal point, pwede na tayong magpatuloy sa ating pag-divide. So, 25 divided by 5 equals 5. Then, multiply natin. 5 times 5, 25. So, ano kasunod? Subtract. 25 minus 25, 0. Maybe bring down pa ba? Wala na. So, ang sagot natin, if we divide 0 0.25 by 0 0.5, the answer is 0 0.5. Ngayon naman ay pag-aralan natin how to divide mixed decimal numbers with whole numbers. So, let's have example. 12.5 divided by 5. Yung mixed decimal na 12.5, i-divide natin sa whole number na 5. Bakit tinawag na mixed decimal ang 12.5? Anong napansin? Okay, tama. 
Kaya siya pinawag na mixed decimal kasi magkasama ang whole number na 12 at ang decimal na 0.5. Kaya mixed decimal siya. So, isulat na siya sa long method. So, yung divisor, divisor na 5 ay nasa labas at ang dividend na 12.5 ay nasa loob. Ngayon, using steps in dividing decimal numbers, mumove daw natin ang decimal point sa divisor. So, tingnan mabuti natin yung divisor, 5. Meron ba siyang decimal point? So, ang decimal point niya ay nasa kanan na. So, kailangan pa ba natin i-move sa right ng kanyang decimal point? Okay, no need. Tama. So, ibig sabihin, kung hindi tayo nag-move ng decimal point dito sa divisor na 5, ano mangyayari dito sa 12.5? Mag-move din ba tayo ng decimal point dito o hindi? Okay, hindi. Kasi nga, hindi tayo nag-move sa divisor. Kaya hindi rin tayo mag-move sa dividend. Ang kasunod na niyan ay i-divide na natin siya using long method. Una muna, i-divide pataas, multiply pababa, and then subtract, and then bring down, and then mag-re-repeat tayo kung merong bring down. So, gawin na natin. So, 12. 12 divided by 5 equals 2. Isulat natin yung quotient na 2 dun sa taas ng 2. Multiply natin pababa. 2 times 5 yung 2, i-multiply natin sa 5. Yun ang kasunod, di ba? Quals, 10. Kasunod ay, subtract. I-subtract natin yung 12 sa 10. Ilan? So, meron tayong 2. Kasunod ay, bring down. Ano yung bring down natin? Bring down, 5. Ayan, repeat. Pero bago natin, uh, gawin uli yung Divide, multiply, subtract, at bring down. Ilagay muna natin yung decimal point. Nakita natin may decimal point dito. Ilagay natin doon directly sa taas yung decimal point. Ayun, katapat na. So, 25 divided by 5 equals 5. Next step, multiply. 5 times 5, 25. Then, subtract. 25 minus 25 equals 0. So, meron pa ba tayong ibibring down? Wala na. So, yan na yung final answer. The answer in 12.5 divided by 5, the answer is 2.5. Madali ba? And now, let's have how to divide mixed decimal numbers with mixed numbers. Decimal numbers. Parang decimal number ang ating i-divide. Mixed decimal by mixed decimal. Example, 15.45 divided by 1.5. Paano yun? Nasa labas ang ating divisor na 1.5 at nasa loob naman ang dividend na 15.45. Now, ang step number one, move the Decimal point in the divisor. So, pa paano ang movement? Right or left? <clears throat> Going to the right. Ilang beses? Isa lang. So, kung isang beses tayo nag-move dito, dito sa dividend, imumove din ba natin? Okay, tama. Imumove din natin. At ilang beses? Isa din. So, yung decimal point ay mapupunta dito sa pagitan ng 4 at 5. So, ito na siya. Pag minub natin, magiging 154.5. Ngayon, <clears throat> tapos na natin siyang i-move ang mga decimal point, proceed na tayo sa pag-divide. So, yung step nun, divide, multiply, subtract, bring down, and then repeat. So, unahin natin, 15. Divided by 15, oh, ilagay natin yung 1 sa itas ng 5. Kasi doon tayo natapos sa pag-divide. 15 or 1 times 15, 15. Then subtract. 15 minus 15, 0. Kahit hindi na natin ilagay ang 0. So kasunod, bring down. Bring down 
to. Pag nag-bring down tayo, isang isa-isa lang. Hindi pwedeng bring down mo yung 4, may bring down mo din yung 5. So, kailangan isang beses lang. So, ngayon, na-bring down natin ng 4, i-divide natin agad. 4 divide 15. Hindi pwede, kaya 0. So, 0 times 15. 0 pa din. Then, subtract. 4 minus 0. 4, of course. And then, bring down. 5. So, bago natin i-repeat, nakita natin yung decimal point dito. Anong gagawin? <clears throat> Iakit natin dun sa tabi ng 10. Then, saka tayo mag-divide. 45 divided by 15. 3. Then multiply. 3 times 15. 45. 45 minus 45. 0. Maybe bring down pa ba? Wala na. So, tapos na. Ito na ang final answer. Hihinto na tayo. The final answer is 10.3. So, 15.45 divided by 1.5 equals 10.3. So, ganyan po. Pag di-divide ng mga decimal with another. So, ano-ano uli ang step in dividing whole number and decimal number? Number one, make the divisor a whole number by moving decimal point to the right. Number two, move the decimal point as many places as in the divisor. Insert zero to the dividend if needed. Number three, divide the numbers. And then, that's all kids. Thank you for watching and see you next time on my next video.